郭志华，你敢动我的话，我就告诉老师去。你要告老师？郭志华眼神一冷，直接给了对方肚子一拳。就在宋英雄买完粉碎机回来的时候，郭家的一个小白眼狼又惹出了事情。今天郭志华的学校组织学生们下乡，帮助农民们收割水稻。老师们，都中午了，快让学生们休息一下。我给你们带来了绿豆汤，真是太感谢你了。这么大老远的还给我们送绿豆汤来了。你看你说的，这明明是你们在帮我们大队干活。那大爷，你先去那边的树荫下歇歇，我去让他们休息。集合，全体集合！一众学生立刻停下手上的活，纷纷跑过来集合起来。刚才农民伯伯说了，你们都干得很卖力，没有一个人在偷懒，这个值得表扬。不过的，我希望下午的时候，你们也能继续保持这种态度。下面就解散吧，休息一个小时。郭志华看到老师和陈大爷聊着天，就给自己的跟班使了个眼色。然后直奔不远处的牛棚而去。放开我！你们放开我！郭志华，你想干什么？假狗蛋！你之前不是挺嚣张的吗？还跟别人说不怕我，怎么现在知道怕了？郭志华，你敢动我的话，我就告诉老师去。你要告老师？郭志华眼神一冷，直接给了对方肚子一拳。郭志华狠狠地拍了拍假狗蛋的头。假狗蛋，我告诉你，你要敢告诉老师，我见一次打你一次。不告了，我不告了。这还差不多。自从郭玲玉被警察抓走后，他在学校里就备受他人歧视，从此他就彻底的堕落了，经常跟人打架，欺负别人。或许这样会让他有种高人一等的感觉。郭志华教训完假狗蛋，正准备让对方离开，突然他的眼睛看到了对方手里的饭盒。假狗蛋，把你的饭盒拿过来，让我瞅瞅你中午吃的什么。假狗蛋双手死死抓住饭盒，一脸的不情愿，给我抢过来！立刻就有两个跟班上前抢走假狗蛋手中的饭盒。郭哥，给你饭盒。郭志华拿过饭盒，打开后发现里面有两根红肠。不愧是个体户的儿子，就是有钱呐！一顿午餐竟然能有两根红肠。兄弟们，给我把火升起来！咱们今天中午烤红肠吃。是，老大，我吃一根，你们每个人吃半根。郭志华将烤好的红肠放在鼻子下面，一脸陶醉地闻了几下。假狗蛋，谢谢你的红肠啊！说着，他便狼吞虎咽地吃了起来。假狗蛋眼中满是憎恨地盯着郭志华。就在郭志华等人吃着红肠时，假狗蛋直接抱起，一脚就踢在了一根枯树枝上。刹那间火星四溅，一旁堆着的干稻草直接就燃了起来。假狗蛋第一个就冲出了牛棚。等到他冲出来以后，整个牛棚就到处弥漫起了大火。另一边，一个学生刚刚吃完午餐，正准备起身去盛一些绿豆汤喝，忽然他的目光看向前方，那里的牛棚竟是整个都燃烧了起来。不好了，那边的牛棚着火了。嗯，怎么回事？他们身旁的陈大爷立刻抬头向前看去，这一看他彻底惊慌了。那牛棚里的是他们大队仅有的几头耕牛，牛啊，大队的牛还在里面。等到他们跑到近前的时候，整个牛棚都已经被烧得差不多了，里面拴着的牛也被大火烧得面目全非。陈大爷目光从牛棚里扫过，很快就看到了地面上已经融化的饭盒。赵老师，你看那饭盒，这把火肯定是你们的学生干的。我们大队还比较穷，买不起那些机械。平时种地那可全靠这些耕牛，现在牛都死了，你让我怎么跟大队的人交代啊？大爷，你放心好了，这件事既然是我们的学生造成的，那么我就一定会找到纵火者，让他的家人给你们大队一个交代的。你们刚才有没有人看到是谁偷偷跑到牛棚里的？偷偷溜回人群的假狗蛋喊道：“老师，我看到郭志华他们几个去了。”赵老师立刻目光看向众人：“郭志华，郭志华在吗？”见没人回应，郭志华，你们几个给我出来！紧接着，郭志华三个人就从门口里走了进来。火是不是你们点的？是我们点的，但是……王老师，你现在立刻骑车回城里，把他们的家长给我叫过来，我倒要问问他们平时是怎么管教自己的孩子的。王老师应了一声，然后迅速夺门而出